我们人类呢，驯养的动物种类包罗万有，千奇百趣。但是说起最受欢迎的宠物呢，离不开狗狗和猫猫。考古学家的研究发现了，最早在九千年之前呢，就已经发现了人类跟猫共存的一个关系。经过了上万年的演变呢，猫已经与人类呢有着长久的关系，更成为在古代地位的象征。现如今，世界上充满了猫奴。我们今天就来看一下十款世界上最贵的猫品种——挪威森林猫。挪威森林猫呢，可以由挪威的神话说起啊。这神话中，因为两只灰色的猫和狮子一样，它们拖着爱情的女神的车在空中飞驰。它最大的特点呢，是有两层毛，外层呢鹅毛一样，防水的功能。无论在下雪、下雨。还有在水中游泳，都可以让毛发不易潮湿，并且非常容易的风干。下层呢是具有保暖功能，听说呢在夏天还会脱下，并且在秋天重新长出来。其珍贵的地方呢是主宰长毛的隐性基因，因为在混种的时候，大多数呢都变成了短毛，纯种的长毛呢就渐渐的变得非常的稀罕。埃及猫。埃及猫呢，因为在古埃及的壁画出现，令人呢联想到埃及猫呢是从埃及来的。不过呢，经过了 DNA 的测试，它是来自北美还有欧洲。埃及猫呢，绝对是现在家猫的原始品种之一啊！家猫中速度最快的，奔跑速度高达每小时四十八公里。因为它有着强而有力的腿，在腹部呢以及后盖破了一层皱褶的皮肤，吸引了它极为敏捷的身体。英国短毛猫，呃，数能强的爱丽丝梦游仙境。著作里面一只名为路易斯的柴郡猫，就是一只英国短毛。英国的短毛猫被认为是英国最古老的猫种之一。在十九世纪，因为捕鼠功能的能力非常优秀，就大量的开始繁殖。当时与波斯猫混种。后来在第二次世界大战的时候，因为粮食的短缺，令英国短毛猫呢曾经面临了绝种。苏格兰折耳猫必须得先说，虽然呢，英格兰折耳猫呢相当的可爱，但是非常不建议养。苏格兰折耳猫呢，其实是因为耳朵的基因突变，它的最大的特点呢，是因为耳骨的远骨不纯，令到耳朵呢各种下折，而且呢，折耳是一种显性的遗传基因。所以能够繁殖下去，很大的可能会出现在手脚，令到它们非常容易生病，变得行动不便。动物组织向来呢呼吁民众呢都不要买来饲养。斯芬克斯猫呢，是因为貌似没有毛的外形与狮身人面相相似来命名。最初的斯芬克斯猫呢是基因突变的品种，原产地是加拿大，所以呢又称作为加拿大无毛猫。虽说是无毛猫，但其实在皮肤上面还有一层毛发。不过呢，亦因为无毛的关系啊，既怕冷又怕热，加上了幼猫出生的死亡率高，所以呢，这些猫类是属于稀有品种。俄罗斯蓝猫，一名阿克汉斯蓝猫，是源自俄罗斯与斯堪的亚维纳地区。培育纯种的俄罗斯蓝猫，但是到了第二次世界大战，令到纯种的蓝猫界面越来越小，到了后面才出现了混种交配，演变成为了现代的黑蓝色毛色，拥有很强的学习能力与自主能力。开门关窗这种简单的行为呢，绝对难不到他们，并且呢，会对喜爱的对象呢呈现高度的忠诚，加上呢寿命可以达到二十年，所以呢深受猫奴的喜欢。彼得普尔德猫，又称作为彼得兔，它跟上面介绍的斯芬克斯猫呢是同一个品种，也是从它演化而来的。它也是世界上三大猫协会共同反对的品种，最主要的原因是他们反对不道德的配种。基因的图片其实是生理的缺陷，但是因为有利可图的关系。所以呢，不停进行不人道的繁殖。本身斯芬克斯猫呢，它们的幼猫死亡率极高，所以令配种的彼得兔变得更加的稀有。低敏感猫，让不少爱猫的人士要放弃养猫呢，一个最大的原因就是过敏。过往呢，最常见的解决方法就是脱敏。随着生物学的进步。美国加州一一个公司就以人工培育的方式研究出多款的特殊品种猫。
这种品种的猫呢，相信是一种爱猫人士的喜讯。根据研究指出啊，过敏的主因呢是基于 DNA 里面的叫 D1 的蛋白质，所以公司的团队透过了基因改造，将 D1 的蛋白质结构改变，达到不再触发过敏。孟加拉猫是属于一种家猫，又被称作为孟加拉豹。它起源在美国，在初期繁殖过程相当的复杂，分别由南亚野生的豹猫跟埃及猫短毛猫的基因组成，尾巴大约是身长的一半左右，看起来有一种狂野的气势，有家猫的天性，加上有霸气感十足的气场，深受游王的喜爱。阿斯拉猫呢，同样是豹猫，不过呢，其血统介于非洲树猫、亚洲豹猫还有普通家猫之间，并且呢是世界上最昂贵的猫种。它是由英国宠物商家西蒙布罗迪在二零零七年呢与美国的实验室与数位的遗传学家共同努力的新血结晶。据称，全球的阿斯拉猫呢也不超过一千只，并且呢每一年最多只有一百只能够进入市场。所以呢，想购买阿斯拉猫的。孩子需要预约，通常等上九个月到十二个月不等。有研究指出啊，阿斯拉猫呢具有像豹一样的高敏捷度，并且呢极通人性，所以也有不同的科学家呢围绕着它们进行一系列的研究，看它们呢会不会像已知的海豚跟大象一样，也有共同的同理心。富有灵性的动物都是我们人类最好的伙伴，我们选择了它。就要对他负起了责任，因三分钟的热度而放弃了他。